皇上有着多重的身份，必有多重思虑，那就要看什么在皇上心里是最重要的了。朕是皇帝，是大清的君主，朕的心里面不能只有亲人，而无朝局。皇上既然在意科尔沁部，想和他们密不可分，那就只有将自己最信任的人嫁过去，才是最好最稳妥的。朕当然知道。让景色嫁过去最为合适。可皇后才失了永从，朕怎么忍心让她再承受生离之苦呢？臣妾知道皇上的忧虑，但是国有重用，公主先是帝王家臣，才是父母之女。这件事情，容朕再想想。皇上。傅恒大人在御书房外求见。他定是为了此事来求见，他呀，肯定会为皇后母女说话。既然傅恒大人求见，皇上不妨听一听。讷亲他们进宫劝阻，恒体远嫁蒙古，皇帝不知道听进去没有。太后别急，您得沉住气。皇帝都几日没来请安了。有心避着哀家呢。有些话哀家说不得，但须得有人去说。太后是指淑嫔和梅嫔。养兵千日，用兵一时。讷亲他们，在前朝里进言，这后宫的枕边风也要吹起来。可惜呀、啊。淑嫔她情痴，根本用不上；梅嫔倒是有心，就是笨嘴拙舌，也说不到点子上。皇上近来一直心焦，眼下恐怕只有贤贵妃才能在皇上跟前说进去话。要不要，奴婢把贤贵妃找来？咱们主动去找她。但是哀家还不想给她这个脸面。是。不过太后，哪亲大人在朝中可是一直力劝皇上不要许嫁恒体长公主的，可私下里也劝过你。其实，恒体长公主嫁到科尔沁部也不是坏事，毕竟科尔沁部是蒙古诸部之首，长公主若嫁过去，与太后您在宫中朝中的地位也是有好处的。这些。哀家怎能不知？可所有的好处堆到一块儿，都不及孩子在身边要紧。当年，恒绰远嫁，哀家就是为了朝廷，不得不先尽了贵妃的职责，尽量不去想哀家还是个额娘。可如今，哀家整日活在对恒绰的思念之中。身边唯一的横提，还有可能再要被远嫁。哀家，顾不得那些好处职责了。此时的哀家，先是个额娘，再是太后。贤贵妃来给太后请安。让他进来吧。臣妾给太后请安，起来吧，坐。谢太后。这个时候，来做什么呀？臣妾是晚辈，是来替太后解忧。前朝大臣们都劝不动皇帝，难不成你想去劝劝他？朝臣们怕是没劝在点子上。倒是张廷玉张大人来面见皇上，说了许家何进公主的好处。皇帝听进去了。臣妾不知。不过臣妾恳请太后知会朝臣们，力臣恒体长公主下嫁的益处，极力劝谏长公主远嫁。贤贵妃，您这。
，不是戳太后的心窝子吗？不仅如此，太后还要自己递封出去，让皇上知道，太后已经知道了下嫁长公主的意处，极力要将长公主嫁出去。哀家自己去说，要许嫁横提。是。当然，臣妾不是真的想让太后嫁女。而是想帮太后把长公主留在身边，所以恳请太后迎侍，前朝后宫齐礼。越是人人知道太后要嫁女，尤其让皇上和皇后知道，越能力保恒体长公主留在宫中。择利而为，是为后妃的选择；力保儿女，是为人母的选择。皇后是额娘，即便她知道。也舍不得自己的女儿的，想必皇后是为母情急，一时乱了方寸，才会不顾病逝，为何静公主拼力一搏。这时候，太后和皇后谁先定下心来，往前走一步，反而可以留住自己的女儿。好处多了，才会让人心动。哀家自己去造势，让富察士卒按耐不住，必会给皇后施压。皇后是富察氏之女，处处以全族利益为重。如今被自己的至亲逼迫，怕她也无可奈何。哀家小瞧你了，果然是个聪明人。谢谢太后夸奖。皇上为此事烦心已久，臣妾只想祝皇上了了这桩心事，心事一了，朝局也安稳，臣妾也可以略略报答当年太后的庇护之恩。仅是如此，仅是如此，怕你还恨着皇后吧？臣妾不敢。冰雪聪慧，你这脾性，哀家喜欢。顾伦和静公主上蒙古科尔沁部，晋封恒提为顾伦柔枢长公主，明年三月上礼翻院侍郎宗正。嗯，哀家知道这个宗正，出身书香门第，是个踏实有才之人。而且，恒提嫁入京中。可以时常在哀家面前尽孝。太后，心愿已足，再没什么不高兴的。嗯，是啊，梅嫔争气，没少在皇帝面前吹风，贤贵妃很尽心。嗯。若不是贤贵妃想到反其道而行之，皇帝没准还听不进去呢。也是皇后病重，总要为女儿想个好去处。这个好，在富察氏族人面前，必定心动。皇后娘娘的病，皇上心里有数吗？皇帝当然是知道的。这不。吩咐了提前回洛